Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. In this video, construction and working of compound microscope is explained in detail from Standard 10 Science Unit 2 Optics. Students, answer in detail la fourth question is the So, in the question I will answer compound microscope. Compound microscope is used to see small objects. So, it is used to see the tiny objects. It, can, it has better magnification power than simple microscope. Simple microscope compare pannum bodhu, idhila vandhu magnification power rumba vay higher arukko. In the magnification power of the microscope can be increased by decreasing focal length of the lens used. Abdi in or line kudutthir kranga. Idha understand pannanu na, first nama simple microscope yeppidi work ahun pakala. Actually, in the simple microscope, we will the compound microscope. That's why first understand it. So, this is a small convex lens. In the convex lens, we will already learned ray diagrams. First, object is placed in the This object is placed in between principal focus and optical center. This is the optical center. This is the lens principal focus. This is the principal focus and the optical center is opposite side. Now, this object is short focal length. We place the object in the focus point. Now, this is the optical center. This is the object in the focus point. In the optical center, we place the object in the focus point. A being the object. So, this image is form of the form of ray diagram. So, one ray diagram is the optical center. This is the rules of the rules. This is now the ray. This is the ray. Parallel to the principal axis. Opposite side is the focal point. So, this ray diagram is the ray diagram. The image is the form of the ray. Same side of the object. A dash B dash in the image. In the image one the same side of the object. Enlarged image are correct students. So, you will have the simple microscope. So, in the focal length reduce aha aha. One look at the object in the in the focal length you will have to reduce aha. And the local object from the person correct. But practically it's very difficult to decrease the focal length. That's the point of the point of the point of the point. So, what is the construction limitation? So, the focal length is decreased. So, this limitation is overcome. That is why the limitation is overcome. What is the concept of the concept? To separate by convex lens. Students, compound microscope is used to separate by convex lens. Students, compound microscope is used to separate by convex lens. To separate convex lens use பண்ணி எப்படி இந்த சின்ன objects magnify பண்ணப் போரும் பார்க்கலாம். அதில் ஒரு பார்ட் வந்து நம்ம அல்ரடி பார்த்த இந்த simple microscope தான் இன்னோரு பார்ட்டும் convex lens தான் இருக்கப் போகுது. So இதுவுடைக் construction பார்த்தீங்கள் என்ன? அல்ரடி பார்த்தும் two convex lens. ஒரு convex lens என்ன சொல்லும் நான் objective lens சொல்லும். இன்னோரு lens eye lens சொல்லும். இதில் முக்கியமான வி அந்த லென்சில் object எங்க பலைஸ் பண்ண வைக்கிறோங்குருதான் ரம்ப முக்கியும் சரியா so first lens objective lensல shorter focal length lens with shorter focal length is placed near the object இது வந்த objective lens சொல்லும் இன்னுரு lens வந்து larger focal length so இதுதான் இதில் important points objective lens eye lens Objective lens is shorter focal length, eye lens is larger focal length. This is the diagram that you can understand very easily. Both the lenses are fixed in a narrow tube with adjustable provisions. So, this is the working part. Students, this is the end part. First, one convex lens. This is the second convex lens. Objective lens, eye lens. So, this is the object that is placed in the object. This is very important. So, first, A being rather than your object, that's why you can magnify anything you can see. That's why you can see the object. So, here is an arrow mark. A being rather than your object. Okay, now we will see the other one. This is the same thing. This is the same thing. So, you can see the location of the location. You can see the location of the location. It is placed at a distance slightly greater than the focal length of the objective lens. It is placed at a distance slightly greater than the focal length of the objective lens. What is the meaning? இதுதான் இந்த first lens ஓட focal length 
நல்லா பாருங்க இந்த பாயிண்ட் எஃப் நாட்டுங்கிறது இந்த லென்ஸோட பக்கத்திலேயே வரும் அப்போ அதோட மீனிங் என்னது இட் ஹேஸ் ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் இதுதான் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டு இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ரொம்பவே அந்த லென்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கவர்வேச்சர் நம்ம சொல்லுவோம் இதோட ரெண்டாவது மடங்கு டூ எஃப் நாட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் இடையில பிளேஸ் பண்ணுறோம் பாருங்க கிரேட்டர் தேன் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அதாவது இந்த யூங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருளை எஃப் நாட்டுக்கு கிரேட்டராக இருக்கிறது மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் வைக்கிறோம் இப்படி வச்சோம்னா நமக்கு இமேஜ் எங்கே கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆஸ் பர் ட்ரே டயக்ராம் இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறது பியாண்ட் த சோ சென்டர் ஆஃப் கவர்வேச்சர் அட் ஆப்போசிட் சைடுன்னு படிச்சிருப்பீங்க சரியா இது ஆல்ரெடி கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் இந்த டயக்ராம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு அந்த இமேஜ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பாருங்கள் ஆப்டிக்கல் சென்டரோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்வெர்டட் இமேஜாக கிடைக்கும் இந்த இமேஜ் என்னென்னா ரியல் இன்வெர்டட் அண்ட் மேக்னிஃபைடு இமேஜ் கிடைக்கும் ஸோ ஏபிஐ பிளேஸ் பண்ணோன்னா ஏ டேஷ் பி டேஷ் இந்த மாதிரி இமேஜ் கிடைச்சாச்சு உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது வந்து ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த இமேஜ் தான் அடுத்த லென்ஸோட ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் இதில் கிடைக்கக்கூடிய இமேஜை தான் செகண்ட் லென்ஸோட ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் த இமேஜ் பிஹேவ்ஸ் எஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த ஐ லென்ஸ் இது தான் ஐ லென்ஸ் இந்த ஐ லென்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஃபஸ்ட்டில் கிடச்ச இமேஜை இதோட ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தது மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ எங்கே இருக்குது ஐ லென்ஸோட பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸுக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் மிடிலில் இருக்குது இந்த எஃப்இங்கிறது இந்த செகண்ட் லென்ஸோட பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் சரியா ஸோ இந்த வித்தின் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வருது இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸுக்கும் இந்த லென்ஸோட மிடில் பாயிண்ட் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா எங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு இமேஜ் சேம் சைஸில் சைடில் என்லார்ஜ்டு இமேஜாக கிடைக்கும் விர்ச்சுவல் என்லார்ஜ்ட் அண்ட் எரக்டட் இமேஜ் ஆன் த சேம் சைடு ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அதை தான் ஏ டபுள் டேஷ் பி டபுள் டேஷ்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இது தான் உங்களுடைய இமேஜ் ஃபைனல் இமேஜ் கிடச்சிருக்கு அப்போ எவ்வளோ தூரம் மேக்னிஃபை ஆகி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் இவ்வளோ தான் ரொம்பவே சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்டை இம்பார்ட்டண்டாக நோட் பண்ணணும் ஐ லென்ஸ் இதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த ஐ லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் எது ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் அது வந்து வித் இன் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் அதே டைமில் ஃபஸ்ட்டு லென்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் கிரேட்டர் தேன் த ஃபோக்கல் லென்த் இந்த டயக்ராத்தை ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி ஆஸ் பர் ரே டயக்ராம் வரைஞ்சி படிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கான்செப்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண